Witam Was wszystkich na nietypowym naszym spotkaniu autorsko, autor, z autorką książek dla dzieci i młodzieży, z Panią Beatą Andrzejczuk. Witamy Pani Beatko. Witam bardzo wszystkich. Serdecznie bym wam, Was uściskała teraz, no ale czasem mamy takie, a nie inne, więc przytulić no. Was nie mogę. Dokładnie, ale za to możemy się chociaż widzieć i chociaż w ten sposób możemy nadrobić zaległości. Na pewno wiecie, że pani Beata napisała bardzo kilkutomowy cykl opowiadań o powiastek familijnych oraz kilka książek dla dzieci oraz dla młodzieży. Szczególnie zapamiętanym wydaje mi się i takim bardzo popularnym jest cykl Pamiętniki Nastolatki, tak? I chciałabym zauważyć, że dokopałam się w ogóle takich wiadomości, że pani książki są nie tylko publikowane w Polsce, ale także w Stanach Zjednoczonych, w Australii, Austrii i na Białorusi. To znaczy trzeba to uściślić, nie książki, ale opowiadania, od których zaczynałam swoje pisanie. Rzeczywiście A. tak były publikowane na całym świecie. Z gazetą Kurier Plus y, wydawaną w Nowym Jorku dla Polonii współpracowałam przez dość długi okres czasu. Pisząc super. dla nich właśnie opowiadania. O, super. A to powiem może nam pani... E... Na sam początek, jak to się wszystko zaczęło? Skąd inspiracje do zaczęcia pisania w ogóle książek, opowiadań? To było tak, bo ja nigdy nie myślałam, bo często też padają pytania typu, czy od zawsze pani chciała być pisarką? Nie. Jako mała dziewczynka przez długie lata chciałam być stomatologiem. O, <laughs> Bardzo o zobacz. tym marzyłam. Natomiast nigdy pisanie nie sprawiało mi jakichkolwiek trudności. Yy, tylko, że ja lubiłam pisać to, co ja chcę. I na przykład było tak, że jeśli już byłam w liceum i temat mojego yy, wypracowania nie podobał mi się, a podobał mi się mojego kolegi z zupełnie innej szkoły, to wolałam napisać dla niego to wypracowanie. On był oczywiście z tego powodu bardzo szczęśliwy. Jak zaczęłam pisać? Po przeprowadzce do Wrocławia, miałam wtedy około 20-21 lat, Przeprowadziłam się do Wrocławia po bardzo traumatycznym okresie w moim rodzinnym mieście. No takie zdarzenia rodzinne po prostu, bardzo traumatyczne. I w momencie, kiedy we Wrocławiu urodził się mój syn, ja miałam potrzebę chyba, nie wiem, coś w formie terapii, takiej autoterapii dla siebie, żeby powylewać to wszystko na papier. Ktoś to przejrzał później, mój mąż pisałam oczywiście obręcznie, yy, mój mąż, ktoś tam, jakieś moje koleżanki, dlaczego ja tego nie spróbuję nigdzie opublikować i tak dalej, i tak dalej. No i mój mąż zaczął u siebie w pracy przepisywać mi te opowiadania na maszynie. Bardzo brałam się za publikację, tylko powysyłałam je na różne konkursy. I to było y, super, bo ja generalnie lubię być motywowana, jak mnie ktoś chwali. Nie lubię krytyki, to znaczy ja przyjmuję konstruktywną krytykę zawsze i się nad nią zastanawiam. Natomiast generalnie motywacja to są jakieś tam y, pochwały czy coś w tym rodzaju. I ja miałam coś takiego, że na wszystkie konkursy, na które wysyłałam te opowiadania, zawsze miałam nagrodę pierwszą, drugą, trzecią albo wyróżnienie. No i to było właśnie, aha, no i potem zaczęłam już pisać te opowiadania, publikowałam je w różnych gazetach właśnie. Z tą gazetą z Nowego Jorku związałam się na stałe, to znaczy na stałe, na długi okres czasu. Miałam też taki bardzo miły epizod z gazetą z Białorusi, ona w tej chwili już nie istnieje, nadniemne, nie, to był głos nadniemna, gdzie te opowiadania były fantastycznie przyjmowane. No po prostu fantastycznie, bo te panie redaktorki gazety do mnie pisały, że ludzie wręcz jak jest tam piątek czy sobota, kiedy ta gazeta ma wyjść z moimi opowiadaniami, no to po prostu rozchodzą się jak świeże bułeczki. Kolejna motywacja. No i po latach publikowania tych opowiadań doszłam do wniosku, że ja chcę wydać swoją własną książkę tutaj w Polsce. Nie opowiadania, ale książkę. No i zaczęło się pukanie w czoło. Beata, zwariowałaś, to inne czasy niż teraz, przypominam, nie było tylu wydawnictw. 
Wydawnictwa, które istniały, skupiały się na klasyce, prawda? Głównie na, na, na klasyce albo na bardzo znanych nazwiskach. Więc moi przyjaciele, znajomi pukali się w czoło i mówili, czy ty zwariowałaś, masz dobrą pracę, bo pracowałam wtedy normalnie zawodowo, a dodatkowo pisałam opowiadania, za które też miałam pieniądze, bo właśnie pierwsze pieniądze zarobiłam na tych opowiadaniach publikowanych w Nowym Jorku. Wszystko masz, co chcesz i pasję swoją realizujesz i pracę masz. Nikt ci w Polsce książki nie Nie masz ani znanego nazwiska, ani pieniędzy na to. No, 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 właściwie nic nie miała. No to ja się uparłam, bo jestem upartą i przekorną osobą i postanowiłam, że wydam. I w ten sposób... Jakby trafiłam na Rafaela, na moje wydawnictwo, z którym współpracuję od ponad 20 lat. Mój wydawca Tomasz Balon Mroczka, no ja traktuję go jak przyjaciela, ale przede wszystkim jak takiego ojca, który mnie w ten świat pisania, wydawania i tego wszystkiego wprowadził. On mnie tak za rączkę prowadził, jak małe dziecko, które początkowo poruszało się we mgle. Więc takie były początki. Rozumiem, ale to też takie duże doświadczenie, bo tak naprawdę szybko zaczęła Pani e, publikować za granicą. Ale to w języku polskim, czy to od razu Pani przekładała nie, na... Nie, te gazety były głównie polonijne, więc one ukazywały się w języku polskim. I w ogóle przydarzyło mi się teraz ostatnio, nie tak dawno, ja wiem, trzy miesiące temu, coś bardzo dziwnego, bo napisała do mnie Pani mieszkająca w Wiedniu, z zapytaniem, czy ja jestem tą Beatą Andrzejczuk, która napisała opowiadanie Zosia z zapałkami. No i jej powiedzia, odpowiedź tak. I okazało się, że ona po prostu przeglądała jakieś archiwalne gazety u siebie tam w bibliotece i tak dalej i natrafiła na wiele opowiadań, między innymi na Zosię z zapałkami. A Zosia z zapałkami to już nie wiem, chyba ze 30 lat temu została napisana, a kobieta odez- odezwała się no dosłownie, nie wiem, 3 miesiące temu, jakoś tak to było. No to miłe wspomnienia na pewno w życiu. <śmiech> tak. A e, jaką książkę napisała Pani jako pierwszą? Pierwsze były właśnie opowiastki familijne i to były dwie części, dwa tomiki wydane od razu. No i to była kolejna motywacja do pisania, dlatego że opowiastki okazały się sukcesem od samego początku. Później na ich podstawie wyszły audiobooki jako pomoc właśnie dla grup wczesnoszkolnych, przedszkolnych. Z całym konspektem opracowałam ten konspekt, jak na tych opowiastkach pracować z dzieciakami. No i opowiastki tak jakby, no więc jak tu nie pisać? No tak. Skąd się u Pani wziął ten pomysł na napisanie tego cyklu o pamiętnikach nastolatki? W moim domu, nasz dom, aczkolwiek jest to mieszkanie we Wrocławiu w normalnym wieżowcu, małe mieszkanie, wcale nie duże, był domem zawsze otwartym. Tutaj się przewijało mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo osób. Moja córka chodziła wtedy do gimnazjum. Przewijało się też mnóstwo jej koleżanek które miały ze mną bardzo dobre relacje, bo dużo mi mówiło o swoim życiu i tak dalej, i tak dalej, o życiu innych swoich koleżanek. No i gdzieś tak upatrzyłam sobie jedną główną bohaterkę. Ja kiedyś mogłam mówić, kto to jest i jak się nazywa. Po jakimś czasie zostałam poproszona, ja to rozumiem oczywiście, o dochowanie prywatności, żeby już nie mówić, na kim wzorowałam się, opisując Natalię. Więc ja to szanuję i już nie mówię, ale upatrzyłam sobie tę główną bohaterkę. Ja z nią rozmawiałam, czy mogę po prostu tak jakby podążać jej życiu i zapisywać to z jej życia, co mi się podoba. To znaczy nawet nie co mi się podoba, ale co mi się podoba, co mnie intryguje, tak? co mnie zaciekawia i y, tak powstała powstać Natalii. Po prostu, y, y, no to jest bardzo, ja zawsze powtarzam, pamiętniki nastolatki, zwłaszcza te od 1 do 7, są y, właśnie oparte, one są bardzo autentyczne. Oparte są na prawdziwych faktach, odwzorowywane na prawdziwych osobach, tak? Z tym, że, bo to nie jest tak, że jeżeli coś opieramy na faktach, to wszystko jest na 100% prawdą. No nie, 
No musimy jakoś to umiejscowić, jakoś to pogodzić, jakoś to wkomponować. Niemniej jednak pamiętniki nastolatki są bardzo, bardzo pra prawdziwe. Mówię o tej części od 1 do 7, a potem są pamiętniki nastolatki Julia. I tu znów mnie bardzo, ale to bardzo kręci opisywanie prawdziwych historii. Ja to uwielbiam, bo ja uważam, że życie pisze najlepsze scenariusze. Oczywiście to wszystko jest za zgodą tych osób. To nie jest tak, że ja sobie coś tam, coś tam, aczkolwiek mogłabym zmieniając imiona, nazwiska, wygląd, y, osadzając bohatera w innym mieście, mogłabym to zrobić bez konsekwencji. Natomiast na ogół zawsze się pytam, tak? Y, y, czy, czy ktoś wyraża taką zgodę? I w Julii y, znów jest ta opowieść, główna bohaterka jest prawdziwa. Cała jej choroba jest prawdziwa. Tutaj to już jest od A do Z. Wszystko to, że poprzez chorobę zdobyła dodatkowe kilogramy, jak się czuła mentalnie, psychicznie, jak wyglądała operacja, jak zaczęła się ta choroba w ogóle, bo głównej bohaterce początkowo nikt nie wierzył i wszyscy myśleli, że symuluje, tak? Tak to było. I potem co dziwnego, w y, pamiętnikach nastolatki Julia jest coś takiego, że po prostu dziewczyny zaczęły do mnie pisać z różnymi problemami, z anoreksją, z autoagresją. Autoagresji nie poruszyłam w pamiętnikach z tego powodu, żeby nie zachęcać. Natomiast ja bardzo dużo rozmawiałam z dziewczynami prywatnie na ten temat, ale nie chciałam gdzieś zachęcać, bo pamiętam książkę, jak byłam nastolatką dziki z dworca Zoom. Dla jednych była to przestroga, drudzy czytali to z ogromną przyjemnością, bez konsekwencji, a inni szli w te ślady, tak jakby imponował im ten, ten świat, więc chciałam uniknąć po prostu czegoś takiego, jeśli chodzi o autoagresję i o tym nie pisałam, nigdy nie poruszyłam tego tematu w książkach. Natomiast poruszyłam wiele innych tematów i pamiętniki na nastolatki Julia, to nie licząc Julki, głównej bohaterki, to są historie moich czytelniczek, z którymi ja pracowałam. Ja je wtedy bardzo męczyłam, bo to ja mówiłam, to nie jest tak, że ty mi powiesz swoją historię, ja ją opiszę, coś tam, coś tam poprzerabiam. Nie. Jeżeli chcesz, by ta historia się ukazała, to musisz ze mną pracować. A praca ze mną oznacza, że ja będę zadawała Ci mnóstwo pytań, męczyła Cię o szczegóły, o detale, o to, żebyś odtworzyła swój nastrój emocjonalny, psychiczny w tamtym momencie. Dla dziewczyn to nie była wcale łatwa współpraca. A to no, ale wyszło. Ale dzięki temu też y, bardzo łatwo czytelnikom jest utożsamić się y, z głównymi bohaterami. Bo dużo osób czytając y, pamiętniki nastolatki, jest w stanie utożsamić się z główną bohaterką, ponieważ przychodzi ona życie takie, jak, jak każda nastolatka typowa. Tak, bo to, to właśnie mówię, to, to na autentyczności polega, bo ja nawet, bo powstała taka grupa, teraz to ja już się śmieję, że grupa nam się bardzo postarzała. Ona powstała kilka lat temu, nie mogę wymienić nazwy, bo jest to grupa tajna, która zrzeszała właśnie czytelniczki początkowo, pamiętnika nastolatki, a chodziło o to, ale tematy tak jakby nie oscylowały tylko w oku pamiętnika nastolatki, bo ja tę grupę utworzyłam z prostego powodu. Mnóstwo dziewczyn do mnie pisało o swoich problemach, ale te problemy bardzo się powtarzały. I chodziło mi o to, żeby one mogły na tej grupie między sobą powymieniać doświadczenia. Tak? I powstała ta grupa, gdzie główną zasadą było, że nikogo nie krytykujemy i nie oceniamy. Że one mogą tylko, żeby nikt się tam nie czuł, no za hejty się wylatywało i tyle, tak? Po jakimś tam ostrzeżeniu. I ja na przykład, ta grupa była bardzo mi pomocna przy pisaniu książek, dlatego że ja, jak potrzebowałam umieścić akcję w szkole, no wiadomo, nie zawsze mi wystarczało tych różnych y, wiadomości, to po prostu pisałam na tej grupie, że dziewczyny, no teraz chłopcy się mogą poczuć urażeni, gdyż zawsze tam kilku chłopców się prze, przewijało. Y, i, I zawsze na przykład pisałam, że y, dziewczyny potrzebuje, chłopcy potrzebuje pomocy, na przykład dajcie mi jakieś autentyczne sytuacje z waszej szkoły, które są śmieszne albo które wręcz przeciwnie nie są śmieszne i od razu zaznaczałam, że być może ja to opublikuję, miałam materiał gotowy, jak wygląda prawdziwe życie w szkołach.
No tak. To ja mam jeszcze do Pani w takim razie takie pytania. Jak, ja, ile czasu zajmuje Pani napisanie jednej książki? Pamiętniki nastolatki, z tego co pamiętam, to jedną książkę pisałem jakieś 3-4 miesiące góra. Mhm. Dlatego, że no my teraz w tych czasach wszystkie osoby piszące na ogół zmagają się z czymś takim, co, je, co nazywamy deadline'em, czyli termin ostateczny. Mamy, no wydawnictwo wiadomo, ma plan wydawniczy, musi w tym planie umieścić, kiedy wyjdzie jaka książka, a wydawnictwo wydaje nie tylko moje książki, ale też wielu innych autorów, wiele innych rzeczy robi. I ja, y, nie dostosowując się do deadline'u, y, po prostu robię coś takiego, że robię im zamieszanie w całym planie wydawniczym, tak? Poza tym dziewczyny bardzo na te książki czekały, więc czułam się też odpowiedzialna za nie. No, żeby ich po prostu nie zawieść i muszę się pochwalić tym, że ja y, pisząc książki już naprawdę ponad 20 lat, nie spóźniłam się nigdy, nawet o jeden dzień, jeśli chodzi o deadline, zawsze oddawałam książki w terminie. Piękne. Ja też, jak byłam młodszą, no, młodsza, to też często czekałam na Pani książki, bo ja zaczęłam czytać właśnie, to chyba wychodziła piąta bądź szósta część dopiero, także też czekałam, byłam niecierpliwa co do tego, co się będzie działo dalej. Także książki bardzo fajne i bardzo łatwo się jej czyta. A jeszcze mam do Pani pytanie, bo powstały też książki Tatusiada, Aha. czyli ja, mój tata i reszta świata. Tak. A czym Pani inspirowała się ma. przez te książki? O, nie wiem, czy widać. Widać, widać, super. <głos> to jest wznowienie akurat. Pomysłodawcą tatusiady był mój wydawca. Mnie się bardzo ten pomysł spodobał. A dlaczego akurat tatusiada? Bo mój wydawca stwierdził, że tatusiowie tak jakby w cudzysłowie oczywiście, są dyskryminowani. I we wszystkich książkach na pierwszym planie to jest mama, babcia, ciocie, a tatusiowie owszem są, ale gdzieś tam sobie w tle. I to było tak, że ta książka miała pierwsza część, bo wyszły dwie części tatusiady. Tatusiada, ja mój tata i reszta świata i tatusiada nowe opowieści a tę żółtą okładkę, którą, którą pokazałam, to jest po prostu wznowienie, które wyszło nie tak dawno. Chodziło o to, żeby ta książka wyszła na Dzień Ojca. Żeby ojcowie poczuli się po pierwsze docenieni, tak? bo oni tutaj są na, na głównym planie. Po drugie, żeby mogli też czytać na przykład swoim dzieciom. To są krótkie, zabawne historyjki, opowiadanka. Skąd pomysł z życia? Z tego, co widziałam na podwórku, obserwowałam, jak się dzieciaki zachowywały, jak widziałam dzieci moich znajomych, koleżanek, kolegów, przyjaciół, bo w różnym wieku to zawsze było, nie wszyscy mieliśmy dzieci w tym samym wieku, ponieważ mam znajomych starszych ode mnie, młodszych ode mnie dużo, więc obserwacji, a więc znów z życia. Mhm. Ale o mamach też Pani nie zapomniała. No bo... nie. Jest też, kocham Cię mamą i, opowie i inne opowiastki familijne. E, tak, e, tak, tak, to było dedykowane. No nie zapominam, no staram się nikogo właśnie nie dyskryminować. E, ta książeczka była bardzo ważna, gdyż dochód, część dochodu ze sprzedaży był e, przekazany na fundację Ewy Błaszczyk Akogo. Tak to dobrze mówię? Tak. Chyba dobrze. A dobrze. Dobrze, to ja mam jeszcze do Pani takie pytanie. A jak wygląda taki zwykły dzień pisarki? Często właśnie pada to pytanie. Taki dzień, w którym pracuję, na ogół jak piszę książkę, to pracuję codziennie, ale nie ukrywam, że czasami mam dzień lenia i wtedy wygląda zupełnie inaczej, ale bo to też zależy, bo ja mam takie przeskoki pracy z dnia na noc. Czyli są miesiące, kiedy ja pracuję tylko w nocy. Nie ukrywam, że praca w nocy dla mnie osobiście, to jest moja subiektywna wyłącznie opinia, ma bardzo dużo plusów. Zaraz też powiem o minusach, ponieważ w nocy ja nic nie mam z tyłu głowy. Że jakieś zakupy trzeba zrobić, że jakąś paczkę odebrać, że gdzieś trzeba wyjść, że ktoś przyjdzie, że śmieciarka mi podjechała i śmieci wywożą, że dzwoni domofon, tak, bo jakiś listonosz, że na przykład, nie wiem, obiad trzeba ugotować, bo mąż na przykład wróci z pracy i będzie umierał, tak, z, nie wiem, z głodu. 
z tym, że no mój mąż akurat mi pomaga wspaniale sobie radzi, jak nie ma obiadu, sam go ugotuje. No ale niemniej jednak to są rzeczy, które ma się z tyłu głowy. Jeśli, a noc jest takim właśnie czasem, kiedy nic nie ma z tyłu głowy. Nie, przy, nie będzie dzwonił domofon, nie będzie dzwonił telefon, yy, żadna śmieciarka nie przyjedzie, nikt się nie będzie dobijał telefonem. To jest op, okres całkowitego wyciszenia, bo ja gdy piszę, muszę mieć ciszę. Są osoby, mi znajome, właśnie piszące książki, które kochają robić to przy muzyce na przykład. Ja kocham muzykę, uwielbiam, ja nie jestem w stanie pisać przy muzyce, muszę mieć ciszę. A więc to są sprawy indywidualne, dla każdego podejrzewam inaczej to wygląda. Natomiast no jeśli ja pisałam w nocy, tak, to w dzień spałam, już nikt mnie nie budził, do której mi się podoba, no żeby się wyspać. Się okazywało, że się budziłam o 12 południe, tak, więc zanim ja się ogarnęłam i cokolwiek ogarnęłam, no to już się robiła 15 i po prostu ten dzień przelatywał. Szkoda mi było tego dnia, no więc teraz ostatnio pisałam już w dzień, tak, w czasie dnia. I przestawiam się, różnie to bywa, teraz jest dzień, myślę, że jeszcze będzie noc i że to się będzie przeplatało po prostu jak mozaika, bo tak od 20 lat jest, że raz tak, raz tak, raz tak. Natomiast no jak piszę w dzień, no to w nocy śpię. Wstaję bardzo wcześnie rano i to wygląda tak, że yy, teraz siłownie są zamknięte, ale chodziłam trzy razy w tygodniu na siłownię i to bardzo szybko, ja nie lubię ćwiczyć. Nie lubię, ale wiem, że to jest potrzebne dla mojej kondycji i w ogóle, więc żeby to mieć z głowy. Ale żeby nie było, nie robiłam tam nic na odczep się, tylko najlepiej jak potrafiłam, ale tak jakby miałam to już jako swój obowiązek tak odhaczony. W dni, w które nie chodzę na siłownię, ćwiczę w domu. Więc pierwsza to jest u mnie to jest switcher albo woda z cytryną i z imbirem. To jest pierwsze. Potem jest kawa, bo ja bez kawy żyć nie potrafię, tak? I potem na ogół, no jakieś tam małe śniadanko albo owoce i ćwiczę wtedy w domu. To mi zajmuje około 45 minut. Potem jest na ogół jakieś drugie śniadanie, potem przeglądam neta i to jest najgorsze, co można zrobić. Bo jeśli mamy siadać do pisania, nie wolno nam włączać żadnych Facebooków, Instagramu, wszystkich innych portali, bo nim się zorientujemy, czas przeleciał przez palce. Więc ja się tego już nauczyłam, przestałam to robić po jakimś czasie, po prostu pisałam książkę, siadałam i pisałam tak i nawet w dniach, gdy się nie chce pisać, gdy się wydaje, że nic nie idzie, oczywiście z netu korzystam, bo wiadomo, że, że po prostu research trzeba zrobić bardzo dokładny, tak? No są takie tematy, nawet pisząc książkę beletrystyczną, taką wydawałoby się lekką i nie ten, a ten research jest niezbędny, że głupo nie pisać, tak? W drobnych sprawach. No więc do tego to net oczywiście wykorzystywałam zawsze, no ale nauczyłam się nie korzystać z portali i dni, kiedy pisze się bardzo ciężko, to nie trzeba się poddawać, bo i tak jedno zdanie pociągnie za sobą drugie. I czasem mówiłam sobie, trudno, najwyżej wywalę to pięć stron, co napisałam. A potem okazywało się, że te pięć stron napisanych wtedy, kiedy mi się nie chciało, gdy uważałam, że to w ogóle nie ma żadnego sensu, że to w ogóle głupoty pisze, yy, yy, w, jeśli chodzi o całość, one okazywały się lepsze yy, niż te, wtedy, kiedy się lekko pisało, więc na no to nie ma reguły. Więc po prostu siadam i piszę. No to super. A czy Pani naj, najbliżsi, Pani rodzina, no mąż wiadomo, czy czytają e, Pani książki, albo czy są też ich pierwszymi recenzentami? Nie. E, opowiastki familijne czytałam e, moim dzieciom, gdy były małe, ja w ogóle czytałam im bardzo dużo książek codziennie. Wszystkich, nie tylko moje, no bo moje wiadomo troszeczkę później powstały, ale też im czytałam. E, u mnie to była taka zasada, że dziecko przed zaśnięciem musi mieć przeczytaną bajkę, tak? Adekwatnie oczywiście do wieku. Jakąś bajkę, historyjkę, coś takiego. I opowiastki czytałam i synowi, i córce, mimo że między nimi jest y, różnica siedmiu lat. Y, 
odbierały fajnie, ale też no, odbierały fajnie książeczki innych autorów. Natomiast jeśli chodzi o pamiętnik nastolatki, to ja uważam, że to jest taki album pewnej osoby, tyle że nie ze zdjęciami, a opisany słowami. I ta osóbka czytała jedną część, to były wakacje y, nastolatki, dwa i jedna druga. Y, bardzo jej się podobało, a nawet mówiła, że przy końcu to łzy w oczach miała i tak dalej. Wszystkich części nie przeczytała. Myślę, że przyjdzie na to czas. Y, nie wiem, ja myślę, że bym przeczytała, bo bym nie zżerała ciekawość. No ale powiedzmy, szanuję to, że każdy jest inny. Mój mąż nie czyta, no w życiu nie zmuszałabym go do czytania książek dla nastolatek. Nie jestem sadystką, tak? Ale powiedzmy, jak miałam jakieś takie mm, wątpliwości, ale to już później. Bo ostatnią książkę, którą wydałam, to była dziewczyna znaleziona w parku i ona ma wątek sensacyjny. I powiedzmy, jak miałam wątpliwości, to mój mąż czytał fragmenty, do których mam wątpliwości i podpowiadał mi różne rozwiązania. No właśnie, żeby to było merytorycznie dobre, żeby tam nie było błędów takich, jak spotykamy często w scenariuszach naszych seriali, tak? tak. Żeby to było dograne, żeby to było logiczne, więc tutaj bardzo, bardzo mi pomagał. Zresztą z pamiętnikami tam, gdzie były te momenty, które były fikcją i o coś pytałam, czy to można zrobić, to też mi mówią najczęściej nie, tak nie możesz zrobić. <głos> Więc, ale to już mi dawał do myślenia, tak, mam pomoc, od męża mam bardzo dużą. <głos> A wracając właśnie do tej jednej części cyklu pa e, pamiętnika nastolatki, właśnie wakacje natki. E, tam bohaterka wyjeżdża nad morze, tam jest jedno szczególne miejsce, to jest Tarni. To miejsce jest, e, e, do Juraty, przepraszam, tak. to miejsce to jest, e, no nie wiem, przypadkowe, czy jakieś, e, ono ma jakieś głębsze znaczenie? To znaczy tak, ta osoba rzeczywiście wyjechała do Juraty. Juraty Była rzeczywiście tam faktycznie i ja też byłam w Juracie i był też tam nasz, to znaczy mój mąż w Juracie i, i tak jakby nie byliśmy razem. My mieszkaliśmy w domku, ta osoba, osóbka ze swoim chłopakiem była w, pod namiotami na polu namiotowym. Niemniej jednak ta Jurata, yy, no mówię, no dlatego właśnie, że i yy, bohaterka, główna bohaterka, na której jest odwzorowywana postać Natalii, była w Juracie i ja byłam w Juracie, więc znamy to miejsce, miejsce nie jest przypadkowe. A, no rozumiem. E, nasza młodzież z dyskusyjnego klubu książki e, chciałaby Panią bliżej poznać, dlatego też mają bezp bezpośrednie pytania do Pani. Chcieliby się dowiedzieć, jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? E, jaki WF? <laughs> WF i plastyka? Nie, no polski lubiłam. E, nie lubiłam matematyki, ja zawsze miałam ogromne problemy z matematyki, mimo że mój ojciec e, już w tej chwili świętej pamięci był nauczycielem matematyki w liceach, między innymi w liceum w moim mieście, był bardzo dobrym matematykiem. Zresztą nawet doktoryzował się z matematyki, nie dokończył tej do doktoryzacji. No nie jednak był uważany za takiego matematyka, co oblicza w pamięci i podaje wynik. E, no to nie poszłam w jego ślady. E, ale rzeczywiście ja bardzo lubiłam WF, bardzo lubiłam pla prace plastyczne i gdzieś ja nie byłam nigdy prymusem. Tą osobą, która ma piątki. Ja byłam przeciętną uczennicą, która dużo czasu po lekcjach, po szkole spędzała ze swoimi koleżankami, gdzieś tam w tych pierwszych klasach na podwórku, potem już tam na trzepakach. One przychodziły do mnie albo ja do nich, bo one mieszkały w blokach. Ja mieszkałam z babcią i z tatą w domku jednorodzinnym i ja im zazdrościłam tych bloków, tych trzepaków i tego, że tam było tak dużo dzieci młodzieży wtedy, tak? Także ja byłam przeciętną uczennicą i w sumie takiego najbardziej ulubionego, lubiłam polski, ale też nie jakoś spektakularnie z fajerwerkami, że ach, och i w ogóle. 
tylko tak zwyczajnie, tak? No nie był to przedmiot, którego nie lubiłam, ale z całą stanowczością mogę powiedzieć, że nie cierpiałam, nie znosiłam, bałam się matematyki i ciągle biegałam na matematyce do stomatologa. O, tak też można. A jak Pani lubi oglądać filmy? Ym, różne. Tutaj mam takie ambiwalentne uczucia, ponieważ lubię oglądać filmy takie z górnej półki, psychologiczne, ciężkie, mocne, ale nie zawsze. Bo są takie dni, stąd mówię o tej ambiwalencji, bo są takie dni, kiedy ja nie chcę oglądać tych filmów, bo jestem na przykład tak zmęczona umysłowo czy psychicznie, no czymkolwiek, tak, że ja chcę czegoś dla odmurzenia. Takiego zwyczajnego, żeby, żeby nie myśleć za dużo, tak? tylko coś obejrzeć dla przyjemności. To wtedy będą jakieś komedie romantyczne, jakieś takie, nie wiem, nawet seriale, aczkolwiek ostatnio się pokłóciłam z serialami, bo miałam taki okres, że nie cierpiałam oglądać seriali. Potem jakoś tak zaczęłam oglądać i mnie wciągnęło na zwyczajnej zasadzie, tak jak to jest. Ostatnio się obraziłam, bo powiedziałam, że już wymyślają takie głupoty i jest to już taki tasiemiec i są takie błędy, że ja nie chcę. Ha, Także rozumiem. różnie, 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 w zależności od nastroju. Rozumiem. Nasza młodzież chciałaby również się dowiedzieć, jakie pani książki czyta oraz jak wygląda pani biblioteczka. Moja biblioteczka, nie wiem czy widać, ja mam chłaski dużo, mam lektury, klasykę, nie widać chyba specjalnie, prawda? Trochę widać. E, 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 no mam swoje też książki, tak? Ale co ja tu mam, niech ja się odwrócę. Na pewno mam e, pięknych dwudziestoletnich. E, wszystkie książki Marka Chłasko mam. Uwielbiałam tego autora, byłam zafascynowana. E, co ja jeszcze tutaj mam? E, eklektycznie. Bo e, op, mam Edwarda Stachurę, mam Witkowskiego, e, mam nawet Cejrowskiego, mam Kasię Nosowską. Mam Adama Wójcika, Andrzeja Ziemiańskiego, który zresztą jest moim kolegą. No bardzo, bardzo, bardzo eklektycznie i mam właśnie bardzo dużo lektur. Akurat nie widać, bo są w drugim rzędzie. Natomiast ja miałam czytane książki też tak jak czytałam moim dzieciom. Czyli miałam różne bajki czytane, niektóre do tej pory pamiętam, głównie przez babcie. Bardzo wcześnie mój wujek chrzestny zaprowadził mnie do biblioteki. Nie chodziłam chyba jeszcze do szkoły i to było dla mnie ogromne wydarzenie, bo ja się nagle poczułam taka dorosła, że ja idę do biblioteki, że to już nie jest tak, że codziennie babcia siada i przed zaśnięciem czyta mi jakąś bajkę, ale że właśnie wujek zaprowadził mnie do biblioteki, on sobie tam dla dorosłych wypożyczał książki, a ja zostałam tak jakby wpuszczona na ten dział dla dzieci. I ja sobie tam wybierałam właśnie te książki. E, e, no oczywiście tam później troszkę sama ja nauczyłam się czytać zanim poszłam do szkoły. Do szkoły poszłam w ogóle rok wcześniej. Ale no mnie jednak i tak czasem lubiłam jak ktoś mi to poczytał. Tak? Natomiast jako nastolatka ja pożerałam e, Krystynę Siesicką. No po prostu to, to są książki, które nie trafiają w tej chwili do młodzieży, bo one się zdeaktualizowały. Natomiast ja je wtedy pożerałam i jako nastolatka, ta młodsza nastolatka, no to sama się wychowałam na książkach Krystyny Siesickiej. A potem to już mówię, właśnie przyszedł czas na Marka Chłasko i tak dalej, na różne rzeźnie numer 5, różne wszystkie inne, tak? Już potem... O, ostatnią taką książką, ale to też dawno przeczytałam, z 5 lat, y, która zrobiła na mnie duże wrażenie, był traktat o uskaniu fasoli, więc mówię, no ja czytam tak bardzo też eklektycznie. Czytam książki moich koleżanek po piórze. Rozumiem, rozumiem. A y, co Pani poza pisaniem lubi robić? Jakie ma Pani hobby? Podróże. Ja kocham, kocham podróże, y, lubię wyjeżdżać co roku w inne miejsce, nie w to samo. Y, żeby I lubię, jak już pojadę, jak już podróżuję, kocham to. Kiedyś mi ktoś powiedział, y, taki mój znajomy chyba, nie wiem dokładnie kto, a może nawet dużo osób mi to powiedziało, że z podróżami jest tak, że albo za pierwszym ra razem złapie się tego bakcyla, bakcyla i wszystko będzie ważniejsze, to znaczy 
że podróże będą ważniejsze, przepraszam, a wszystko inne zejdzie na dalszy plan, albo się tego nie złapie i po prostu będzie to obojętne. Złapałam bakcyla od samego początku. Ja miałam duży problem z wyjazdami dalej, ponieważ ja do tej pory bardzo boję się latać samolotem. I mimo, że teraz naprawdę już sporo tych lotów mam na swoim koncie, to nic się nie zmieniło. Ja cały czas się boję, ale do pewnego momentu miałam tak wielki strach, że w ogóle nie brałam takich opcji pod uwagę. Chciałam podróżować daleko, zwiedzać jak najwięcej, ale byle nie samolotem, a nie wszędzie się da dojechać. No i tak tym samochodem coraz dalej wyjeżdżaliśmy, wyjeżdżaliśmy. Pamiętam, że w Chorwacji byliśmy dwa razy, podróż męcząca, tak. Poza tym ja już nie chciałam do Chorwacji, bo już w tej Chorwacji byłam i tak w którymś momencie się odważyłam. I wcześniej jeszcze oczywiście jeździliśmy do Pragi, bo to piękne miejsce, ale tak typowo turystycznie, wypoczynkowo. Nie żeby tam zwiedzić ją w jeden dzień. Byłam z córką cały tydzień w Berlinie, też właśnie żeby pozwiedzać różne miejsca, pozaznaczałyśmy sobie właśnie w przewodnikach, na mapie, co chcemy zobaczyć rok później i wtedy zakochałam się w Berlinie, naprawdę. Dla mnie to taki Wrocław, tylko że wszystko jest większe. Czuję się tam jak u siebie w domu. Potem po roku pojechaliśmy z córką, jej chłopakiem wtedy jeszcze i moim mężem znów do Berlina. Potem pamiętam, że chyba były Włochy do mojej koleżanki, do mojej i mojego męża, dobrej koleżanki, to pojechaliśmy już z całą rodziną, czyli córka z chłopakiem, nasz syn Dominik, ja z mężem i to chyba był ostatni wyjazd z samochodem. I potem zaczęły się loty, ale właśnie za każdym razem w inne miejsce i to jest jeszcze coś, o czym bardzo chciałabym powiedzieć, bo ja, jak jestem w tych miejscach i nie muszę, bo nie jest to zbyt skomplikowane, to my z mężem nie bierzemy wycieczek fakultatywnych. Oczywiście czasami musimy, bo pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie ogarnąć sami, bo jest to dla nas zbyt skomplikowane, żeby tam gdzieś dotrzeć. Ale jak nie musimy, to my jeździmy tymi autobusami, tymi tak zwanymi, u nas to się PKS-y chyba nazywają, taki co między miastami i w tych autobusach można poznać tych ludzi, tak, tak na co dzień, w tych tramwajach, czy w metrze nawet, jak jesteśmy gdzieś, jedziemy do większego miasta, tak można ich poznać od tej strony właśnie, no, tak jak oni tam mieszkają i jak żyją, i to jest to, co najbardziej mnie kręci, a nie to, że ktoś mnie tam autobusem zawiedzie i sobie za szybę popatrzę, tak? Więc podróże, podróże, podróże kocham. Kocham teatr, aczkolwiek bardzo dawno nie byłam. No teraz to już wiadomo, że jeszcze się pokomplikowało. Lubię iść do kina, lubię koncerty rockowe. Ostatnio też nie bywałam zbyt często z braku akurat czasu czy coś tam, ale no to są rzeczy, które bardzo lubię. Gdy byłam nastolatką jeszcze później, to te koncerty rockowe były wpisane, że tak powiem, w harmonogram mojego życia. A nie chciałaby Pani kiedyś może napisać książki opisując swoje podróże? A myślałam nawet kiedyś o tym. Myślałam kiedyś o tym, nigdy tego nie zrobiłam, ani się do tego nie zabrałam, a myślałam o tym, bo byliśmy wtedy, ja już nie pamiętam z mężem, czy to było Korfu, czy coś innego, jakaś z greckich wysp, gdzie miałam przewodnik, mhm. który w ogóle głupoty były popisane i ten przewodnik niczym mi nie pomógł, tak? I mówię, kurczę, to może jak ja napiszę coś takiego i to tak po ludzku jeszcze, ubierając to w słowa i w przygody, bo właśnie poruszając się tak tą komunikacją, tak? Po wyspiarską taką, przeżywa się też masę przygód, tak? I że jeżeli ja to jeszcze dodam, okraszę to ja, tymi anegdotami, to może wyszłoby to fajnie, bo przewodnik nam masę pokomplikował, tak? Dobrze, że mieliśmy laptopa i korzystaliśmy później z internetu, żeby to wszystko ogarnąć. No komuś się tam nie udało, ale to żeby nie było tak, że wszystko wrzucam do jednego worka, bo zawsze kupujemy przewodniki i większość jest ok, żeby nie było, że wszystkie są złe. Myślałam, ale jakoś tak 
rozeszło się po kościach. Aha, rozumiem. To jeszcze tak na zakończenie chciałam się zapytać Pani, co Pani by powiedziała młodym osobom, które chciałyby zacząć pisać i które, które czują taką swoją może potrzebę, no nie wiem, mają taki talent, żeby po prostu też zacząć opisywać jakieś historie. Co by Pani im powiedziała? Przede wszystkim pisać, yy, przepraszam, czytać, czytać, czytać. Yy, bez tego jakby dla mnie się nie da pisać książek. Czytać, czytać, czytać to po pierwsze. Po drugie zaczynać od krótkich form. Nie bawić się od razu w napisanie książki. Akurat to znaczy yy, znam dziewczyny, które właściwie to nie wiem, czy wcześniej pisały opowiadania, ale wiem, że na przykład Właśnie moje czytelniczki, tak, pamiętnika nastolatki, w którymś momencie wydały swoją pierwszą książkę. Ale ja zawsze, no mówię, to, 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 to też subiektywna moja opinia, moje zdanie, nie wiem, czy każdy w ten sposób by doradził, ale tak, czytać i zaczynać od krótkich form. Dlatego, że te krótkie formy z czasem i tak zaczniemy rozbudowywać. Ja wiem, że opisy są bardzo piękne i że one są ważne, ale też, żeby skupić się na adekwatności tych opisów do sytuacji, dlatego, że jak zaczniemy opisy robić, które nam się bardzo podobają na 10 stron, to nikt tego nie przeczyta. Jak już y, napiszemy, na przykład od tych krótkich opowiadań zaczniemy przechodzić do dłuższych, to czytajmy te opowiadania najlepiej na głos. Bo na głos słyszymy, jakie sami błędy popełniliśmy poprzez to, że po prostu nam zdanie nagle nie brzmi, tak? Jeżeli przelecimy to wzrokiem, ono nam będzie brzmiało, ale czytane na głos nagle się okazuje, że tutaj coś jest nie tak, nie? Że może to trzeba przebudować, zmienić to stylistycznie, że ten, a już przy pisaniu książek, Tnijmy, tnijmy, wywalajmy, skracajmy, żeby zostało samo meritum. Wszyscy mają z tym problemy, z tym cięciem i skracaniem. Ja też. Mój wydawca robi to świetnie za mnie, także ja nawet potem dostaję do korekty tej końcowej autorskiej. Ja nawet nie jestem w stanie zauważyć. Oczywiście, bo on mi nie zaznacza, większość redaktorów zaznacza, on mi nie zaznacza. Pyta się tylko, czy ja na przykład to akceptuję, ja to akceptuję, tak? Ja nawet nie wiem, że on wywalił dwie strony, więc, bo mam problem z wywalaniem, wiele osób to ma, ale jak nie wywalimy, nie będziemy ciąć, nie będziemy skracać, no oczywiście potem mamy do pomocy już redaktorów, tak? Profesjonalnych którzy z nami to uzgodnią, że na przykład to, powiedzmy dwie strony, trzy albo takie długie fragmenty chcemy wyrzucić, to wychodzą z tego dłużyzny, po prostu dłużyzny. I też zawsze mówię młodym ludziom, że długi tekst ciąć dialogami, wciskać tam dialogi, lepiej się czyta. Moje książki są pamiętniki na nastolatki akurat napisane bardzo lekko, tak? W sposób bardzo lekki, ale to jest celowe. Żeby właśnie to mówię, to jest celowy zabieg, bo to tak jak ja mam z tym oglądaniem filmów, że mam ochotę na coś naprawdę ciężkiego, przy czym ja muszę pomyśleć, gdzie mój mózg będzie pracował na pełnych obrotach, gdzie zmusi mnie do refleksji i przemyśleń, ale mam też coś takiego, że potrzebuję tego odmurzenia. I to nie chodzi, żeby to było odmurzenie takie bezsensowne, tak? bo wszystko co robię, chcę robić dobrze i pisać książki dobrze. Dobrze, nawet te lekkie, ale robię to celowo, żeby przy nich też odpocząć, tak? Żeby się wgłębić w tę treść, tak? Tak na luzie. Yy, yy, więc i wiem właśnie, że bardzo ważne jest, że dużo rzeczy można włożyć w dialog, tak jakby, a dialogi się fajniej czyta. No pewnie, nieprzyjemnie. A z swoją drogą to jeszcze w tych książkach pamiętnikach, pamiętników nastolatki jest fajnie też, bo wklejone są też i wiadomości, i SMS, i z komunikatorów, także to też się łatwo i przyjemnie czyta. No nic, dziękuję Pani serdecznie za to spotkanie, chociaż nam się udało mimo stanującej sytuacji. W ten sposób, a nie inny, ale za to dużo mogliśmy się tu Pani dowiedzieć. 
Natalia, ja pozdrawiam Ciebie i dziękuję Ci za, te, za ten wywiad, za te pytania od Ciebie i od Waszego dyskusyjnego klubu książki. Pozdrawiam Cię serdecznie i ściskam Cię wirtualnie, ściskam wszystkie, wszystkie, wszystkie osoby, na ile potrafię serdecznie i mocno właśnie z dyskusyjnego klubu książki i nie tylko. Dziękujemy bardzo serdecznie Pani i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję, żeby się zobaczyć. No i wtedy mam nadzieję, że to będzie już takie spotkanie na żywo. Liczę na to, skarbie, naprawdę liczę. Super, dziękuję Pani bardzo pa, pa. serdecznie za rozmowę. Pa, pa wszystkim. Do widzenia.